Era il lontano 2017, quando mi trovavo con i miei amici giù in cantina e non sapendo che fare, presi l'iPad, accesi Garage Band ed editai in una ventina di minuti una canzone trap demenziale, Yellow Eurospin, canzone che parlava di andare a fare la spesa all'Eurospin. Ci facciamo delle grasse risate e per un po' quello diventò l'ino della nostra crew. Avevo capito che volevo fare trap demenziale a livello professionale, ma a parer mio non ero troppo personaggio da potermi presentare su YouTube. E quindi per un po' di tempo accantonai l'idea. Un giorno esco con un mio amico, gli propongo questa idea e decidiamo insieme di creare un personaggio trap demenziale da portare su YouTube. Andammo alla ricerca di una persona che potesse interpretare i panni del trap demenziale ed incappammo in Adriano Caserta, in arte Pumarola. Come lo vidi capì che era la persona giusta, immaginandomelo vestito con un ciuccio, un biberon ed uno zainetto di Pikachu, roba da trap pura. Andammo a conoscerlo e ci accordammo e ci balenò in mente l'idea di riprendere il riff di Lavandonia per creare una canzone trap demenziale in stile trap Pokémon. La sfida per la registrazione del video e dell'audio fu molto ardua. Diciamo che io e i miei collaboratori eravamo tutti alle prime armi e ci finanziamo il progetto tutto a soli. Comprai 2000 euro di attrezzatura che non mi potevo permettere e costruì un cabinotto fatiscente per poterci registrare dentro. Mixai e masterizzai tutto a solo. Infatti, essendo il mio primo lavoro, uscì uno schifo. Ma quello schifo funzionava e gasava davvero, perché nella nostra piccola città era qualcosa che ancora non si era visto o fatto. Impiegammo tra video e audio un totale di 6 mesi di lavoro, perché tra tutto questo abbiamo fatto anche una mega sponsorizzazione. Abbiamo creato reel, pubblicità, tappezzato la città di adesivi con su scritto chi cazzo è Pumarola, stories, video, correlati, trailer e chi più ne ha più ne metta. Avevamo creato un hype da paura e all'uscita di cosa c'era nella Pokéball i frutti del lavoro finalmente si videro. 10.000 views interne, tutti conoscevano Pumarola, tutti conoscevano cosa c'era nella Pokéball e tutti volevano farsi fare l'autografo da Pumarola. I ragazzini volevano fare addirittura le stories e perfino Salmo. Scherzo ovviamente. Insomma, il nostro personaggio trap demenziale aveva funzionato, eravamo riusciti a fare colpo, ma inaspettatamente eravamo riusciti a fare molto di più e non lo sapevamo nemmeno. Passato un anno dall'uscita di Cosa c'era nella Pokéball, eravamo riusciti ad avviare uno studio di registrazione e videomaking con i controcazzi, affermandoci anche in quella scena. Non facevamo più musica trap demenziale, ma musica seria, e la gente lo riconosceva. Ed uno dei tanti giorni passati in studio a lavorare, faccio la scoperta che ero Ispigiocchi, uno youtuber famoso che non aveva mai mostrato la sua faccia. Non perdo troppo tempo, e come tutti sapete, il resto è storia. Ma c'è una parte di questa storia che ho messo appositamente e ho aspettato il momento giusto per potervela raccontare. E non c'è momento più giusto dell'ultimo episodio di un format basato sulle rivelazioni degli youtuber. Quindi ecco a voi la mia rivelazione. Ragazzi, se vi sta piacendo questo video, mi raccomando, mettete i piace, iscrivetevi al mio canale e mi raccomando, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Durante la lavorazione di Cosa c'è nella Pokéball, iniziai ad esplorare la piattaforma di YouTube ed incappai su SP Jockey. Diventai un appassionato dei suoi video. Certo, erano rivolti ad un pubblico più giovane di me, ma io non guardavo quello. Guardavo quanto bene fossero realizzare le sue stories a livello di storytelling e mi facevo trasportare dall'innocenza, ma anche dalla grande maestosità, delle strutture create da loro su Minecraft. Mi appassionai al mondo di Minecraft e iniziai a moddare personalmente il gioco, creando le cose che più mi piacevano. E Spigiochi mi aveva fatto scoprire un mondo nuovo, ed io gliene sono profondamente grato. Il fatto che non rivelasse mai la sua identità creava dentro di me ancora più fascino dietro il suo personaggio. E come tutti, sono andato anche io a cercare la sua faccia su YouTube. Io seguivo Espi ormai da un po' di tempo, e ancora non ci avevo fatto caso, finché un giorno, poco prima dell'uscita di Cosa c'è nella Pokéball, e al lavoro di sponsorizzazione inoltrato, propongo ai miei collaboratori un'idea che secondo me avrebbe potuto fare conoscere anche fuori e non solo nella nostra città il personaggio che avevamo creato, e cioè Pumarola. Ricordate questa parte del mio primissimo video? L'altro giorno mia nipotina, che ha 8 anni, ed è una fan sfegattata di questo espi giochi che io sino all'altro giorno non sapevo neanche chi fosse. Non avevo minimamente idea della sua esistenza. Beh, questa è una piccola bugia, a fin di bene, che ho dovuto raccontarvi per forza. E poi capirete il perché. Io non ho nessuna nipotina. E conoscevo già, come ho detto prima, il personaggio di Espi. 
Sta per uscire, cosa c'è nella Pokéball? Super fase di sponsorizzazione. Mi metto in posa, accendo lo schermo e metto su un video di Espi. E Nicola scatta la foto più iconica che possa rappresentare la faccia di Espi Giochi su YouTube Italia. Sì ragazzi, quella foto l'ho messa in circolo io, ma aspettate, non ho mai fatto tutto questo per diventare uno YouTuber. Ora vi spiego. Scattata la foto, creiamo un canale su YouTube apposito dove pubblicarla e abbelliamo il tutto con un video che raccontava la storia di Stefano Papiro, e cioè la cosa di S uguale Stefano, P uguale Papiro. E lo scopo finale del video era che avessi cliccato nel canale Instagram sottostante e avresti ascoltato cosa c'è nella Pokéball e conosciuto il nostro personaggio, Pumarola per renderti conto in tempo zero che era tutto finalizzato per quello. E non di certo per far sì che io diventassi uno youtuber. Il video che pubblicammo fece poco più di mille views e ce ne dimenticammo per un anno. Ma tra quelle mille views ce ne fu una che nemmeno noi sapevamo cosa avrebbe far potuto scatenare. Un ragazzino, Samu77, visto il mio video, decide di riportarlo sul suo canale, facendo una cosa più furba rispetto a me. Mette in miniatura la mia faccia, bella in grande, ed il suo video schizza in orbit con più di 380.000 views. La mia faccia era diventata virale. Più di 10 video con la mia faccia avevano in media 50.000 views. Tutti pensavano che io fossi Espi Giochi, o perlomeno che la mia faccia fosse la sua. Ma io per un anno non ne sapevo ancora niente. Un giorno, guarda caso, proprio quel giorno, decido di andare a guardare un video sul canale di Espi Giochi. E capito proprio su quel video. Non ci potevo credere. Quello ero io. Cosa diavolo era successo? Era diventata una cosa gigante. Il mio studio era avviato e ci ho visto l'occasione per farci un video sopra e pubblicizzarlo. Non aspettai troppo e presi al balzo l'hype che aveva creato quel video di Espi su Stefano Papiro. Anche quel video che pubblicai, come potete notare, non è altro che una mega sponsorizzazione del mio studio e non è altro che una sponsorizzazione per la canzone che sentite in sottofondo al video. Quindi era tutto finalizzato a farvi ascoltare la mia musica e a farvi vedere quanto vale il mio studio di registrazione. Non ho fatto tutto questo per diventare uno youtuber, mai. Il mio unico interesse sarà sempre la musica, ma vada che vada mi sono accorto che creare musica è un po' come creare contenuti su youtube. E quindi alla fine, un po' per gioco, ma anche perché solo uno stupido avrebbe rinunciato ad una partnership con YouTube per così poco, ho deciso di buttarmi nella mischia ed inaspettatamente, esattamente come inaspettata tutta questa storia, ce l'ho fatta, riuscendo a raggiungere più che un obiettivo e finalmente riuscendo a fare quello per cui ho iniziato tutto questo, e cioè fare ascoltare a tutti voi la mia musica. Ragazzi, che vi devo dire? Ci ho provato. Voi che avreste fatto al mio posto? Salve a tutti ragazzi, come ben sapete Misteri su YouTube Italia è giunto al termine. Questo è l'ultimo episodio, ci metto direttamente alla faccia per magari trarre delle conclusioni più, più logiche, diciamola così. Eh, quindi tutto quello che ho fatto l'ho fatto non per diventare uno YouTuber ma per pubblicizzare Pumarola con cosa c'è nella Pokéball. Poi è tutto venuto grazie al video di Samu77 che ha fatto circolare la mia faccia. E diciamo che poi la spinta del video di Espi Giochi ha fatto sì che potessi creare un canale su YouTube dove portare quello che porto fondamentalmente. Quindi questo è un video aggiunta di un minuto per far arrivare il video a 10 minuti. Spero che vi sia piaciuto il format di Misteri su YouTube Italia. State tranquilli però che non finirò con il pubblicare i video, ma anzi porterò un nuovo format che magari di Misteri non, non tratta, però magari vi farà vedere il mio personaggio in una maniera diversa e magari riusciremo ad acquisire anche dei nuovi iscritti, non lo so, nuove persone o magari persone vere. <ride> saluto tutti quanti, saluto il mio troll che potete trovare, fate una ricerca sui miei video e capirete dove non sgarrare a chi dare soprattutto attenzioni su YouTube e niente, ciao ragazzi!